ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസിയും സിമ്പിളുമായിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ് ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മി നായരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ലൈവ് കുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് അവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ കൈരളി ചാനലിലെ മാജിക് ഓവൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെ കണ്ടിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അവരുടെ ലൈവ് കുക്കിങ്ങിൽ കാണിച്ച വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അവർ കാണിച്ചത് ആ ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കറിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വെറ്റിനസ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം തളിച്ചിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓയിലൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഞാനവിടെ ലൈവ് കുക്കിങ്ങിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചേച്ചി ചെയ്തത് അത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്ന് വിസിലിട്ടിട്ടായിരുന്നു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ പക്ഷെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ അങ്ങനെ അധികം മുറിഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ടും കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ചൈനീസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇതിൽ ഉള്ളി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ചേർക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബന്ധു കിട്ടും ചിക്കന് ബോണുള്ള പീസാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ്
ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഇതേ ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അത് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതക്കുക എന്നിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ബ്ലാൻ ചെയ്തത് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ബ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി പ്യൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് സ്കിന്ന് കളയുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെയും കൂടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷനലാണ് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സോസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇത്തിരി ഉപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതിപ്പം അധികം ഗ്രേവി ടൈപ്പല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സെമി തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് സോയാ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവലിൽ വരും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി അന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നുള്ളു മാത്രം മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി
ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ടത് അവിടെ അവരുടെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റോളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എഡിഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഇതിലുണ്ട് റൈസസ് ഉണ്ട് കറീസ് ഉണ്ട് കുറേ കറികളും കുറേ റൈസസ് ഒക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണിത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേച്ചീനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചേച്ചീനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് അവരുടെ ഒരു ഫാനാണ് ഞാൻ കരളി ടി വിൻ്റെ മാജിക് ഓവൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ സൺഡേ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ടി വി വെച്ച് അതിന് മുൻ അതിന് മുന്നിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം ആ ഒരു ബുക്കിൽ ചേച്ചിയുടെ സിഗ്നേച്ചറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഈവനിങ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റി പറ്റില്ല ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിച്ചോളൂ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്ര നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു